শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময়ের সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টা জানিয়ে দেব দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর এবং প্রতিদিনকার মতো খবরটা যতখানি করে বলবো তাতে করে আজকে কোথায় কি হলো সব আপডেটগুলো একসাথে জেনে যেতে পারবেন আর নিয়মিত এই আয়োজনে নুসরাত বৃষ্টির সাথে তো আছেই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সব খবরে বাংলাদেশে এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কেউ শনাক্ত হয়নি এমনটি জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক ডক্টর মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা এ পর্যন্ত সাত হাজার দুইশো জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে দুপুরে মহাখালীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তিনি জানিয়েছেন বলেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ হাজার ছয়শো ত্রিশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে আর এই সংক্রামক ভাইরাস যেন ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক জোরদার সতর্কতা জোরদার করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডাক্তার ফ্লোরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ না আসা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেছেন এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আমরা এ পর্যন্ত আইডিসিআর তেতাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করেছি এবং এই তেতাল্লিশটা নমুনা পরীক্ষা করে আমি ইতিমধ্যে বলেছি আমরা এখন পর্যন্ত কোনো করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাইনি উহানে যারা আছেন তাদের সার্বিক পরিস্থিতি তাদের সবাই সুস্থ আছেন করোনা ভাইরাসের শনাক্তে পরীক্ষাগার শুধুমাত্র ঢাকায় নয় দরকার অন্য দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও এই শনাক্তে বিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন হজ ক্যাম্পে স্বল্প সময়ে গ্রুপ কোয়ারেন্টাইন করা হলেও এটি আদর্শ জায়গা নয় আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে হবে জনসাধারণকে শ্বাসতন্ত্রের রোগকে সারাবার জন্য যে চিকিৎসার নলেজ এবং ব্যবস্থা সেটা বাংলাদেশে আছে হয়তো বলতে পারেন যে মানে অনেক রোগী যদি আসে তাহলে তাদেরকে কীভাবে করবো সেই বিষয়ে হয়তো বা আইসিইউ ফ্যাসিলিটিস কতখানি আছে যেহেতু আমাদের মানুষ জনগণ সচেতনতা কম আমরা তাদেরকে আতঙ্কিত করব না তাদেরকে আগে সচেতন করব তাদেরকে সতর্ক করব কাউকে সাসপেক্টেড আক্রান্ত মনে করা হয় তার থেকে একটি নির্ধারিত দূরত্ব থেকেই চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার প্রয়াস নেন এই এক মিটার দূরত্বকে যদি রুগী মনে করেন যে চিকিৎসক অনেক দূরে আছেন তা কিন্তু নয় পুরে অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু প্রকল্পে কর্মরত চীনা নাগরিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে মেডিকেল টিম কারো শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া যায়নি তবে প্রকল্পে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকরা কিছুটা আতঙ্কিত জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাই আতঙ্কের কিছু নেই করোনা ভাইরাস ঠেকানোর প্রস্তুতি হিসেবে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে যারা এখানে কাজ করছে তারা গেল ডিসেম্বরে এসেছে এর মধ্যে কেউ চীনে যায়নি কিংবা নতুন কেউ আসেও নি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সব নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে আমরা একটি মেডিকেল টিম তৈরি করে দিয়েছি তারা ওই চাইনিজ শ্রমিকদের পরীক্ষা করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নয় চীনের সংক্রামক করোনা ভাইরাসে গেল চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও তেষট্টি জনের প্রাণহানির পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারশো নব্বই জন এবং আক্রান্ত চব্বিশ হাজার নিবিড় পর্যবেক্ষণে আড়াই লাখের বেশি মানুষ চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে মৃত ব্যক্তিদের আশি শতাংশই ছিলেন সাতর্থ বার্ধক্যজনিত কারণে আগে থেকেই নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় ভুগছিলেন তারা চীনা ভূখণ্ডের বাইরে হংকং নেকাও তাইওয়ান সহ সাতাশটি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস আক্রান্তদের শতাধিক হংকং আর ফিলিপাইনে মারা গেছেন দুজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার ইতালি সফরের প্রথম দিন রোমে আওয়ামী লীগের সংবর্ধনায় এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ দেশটিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিজস্ব চ্যান্সারি ভবন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক ও মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেবেন শেখ হাসিনা ঢাকা উত্তর দক্ষিণ সিটি নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন বিএনপির পরাজিত দুই মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়াল ও ইশরাক হোসেন সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রেখে কেন্দ্র ভিত্তিক ফলাফল ও যাবতীয় তথ্য উপস্থাপন করতে ইসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা নির্বাচনের তিন দিন পর রাজধানীতে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করেন 
বিএনপির দুই মেয়র প্রার্থী বলেন সিটি নির্বাচনে নগরবাসীর সাথে প্রতারণা করেছে কমিশন কেড়ে নিয়েছে তাদের মৌলিক অধিকার তাবিদ ইশরাকের মতে সিটি ভোটের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এই সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সিটি নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি অবিলম্বে এই ফলাফল বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল অবিলম্বে সমস্ত ইলেকশন জমিত কর্ম বন্ধ রেখে আমি দাবি জানাচ্ছি যে আমাদের সামনে সকল তথ্য পেশ করা হোক সকল সংশ্লিষ্ট কাগজ পেশ করা হোক সকল প্রক্রিয়া যেভাবে ইলেকশনটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ফলাফলটা পেশ করা হোক আমার একটা আশা ছিল হয়তো তারা জনগণের পালস বুঝতে পারবে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নিবে কিন্তু তারা দেশকে আবার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যারা জয়ী বলে হয়েছেন তাদের আসলে তাদের এখানে আপনার আইনগত কোনো যোগ্যতা থাকছে কি না জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সেই দায়িত্ব পালন করবার আমরা খুবই স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এই নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি এবং এই নির্বাচনের জনগণ ভোট দিতে পারেনি সিটি নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচারের কারণেই ভোটার উপস্থিতি কম ছিল তবে কোনো নাশকতা না হওয়ায় এই নির্বাচন ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেছেন মির্জা ফখরুলের সাফল্য নেই বিএনপি এখন নেতৃত্ব সংকটে ওবায়দুল কাদের বলেন সিটি নির্বাচনে কোনো কারচুপি হয়নি বিএনপি অনেক ভোট পেয়েছে তিনি আরও বলেছেন বিএনপি কেন্দ্র দখল করে জয়ী হতে চেয়েছিল কিন্তু ইভিএমে কারচুপি করা যায় না বলে তা সম্ভব হয়নি এই যে নির্বাচনটা হলো এটা কি এক না এক তন্ত্রের প্রমাণ আমাদের গণতন্ত্র পারফেক্ট এই কথা আমরা স্বীকার করব না গণতন্ত্র প্রতিনিয়তই এটা একটা বিকাশমান প্রক্রিয়া উন্নতি হচ্ছে আমি বলবো না যে একবারে পারফেক্ট ডেমোক্রেসি আমরা ইস্টাবলিশ করেছি উন্নত দেশগুলো অনেকে অনেক উন্নত দেশও দাবি করতে পারবে না সেটা নির্বাচনে পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতে বিএনপি নানা ফতোয়া দিচ্ছে এমন মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যত শতাংশ ভোটই পড়ুক না কেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা দ্বিগুণ ভোটে জয় পেয়েছে বিএনপি সমাবেশের নামে হাঙ্গামা এবং সহিংসতা করেছে তাই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হবে কিনা তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঠিক করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি আরও বলেছেন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার এখতিয়ার সরকারের নেই বারবার সরকারের কাছে আবেদন করে আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে বিএনপি আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো কোনো মৌলানা যেভাবে ফতোয়া দেয় আমি দেখতে পাচ্ছি যে ঐক্যফ্রন্টের কিছু কিছু নেতাও এই নির্বাচন নিয়ে নানা ফতোয়া দেওয়া শুরু করেছে আমাদের প্রার্থীরা প্রায় দ্বিগুণ ভোটে জয়লাভ করেছে এখন এই লজ্জা ঢাকার জন্য তো তাদের নানা কথা বলতে হয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সেই কথাগুলোই বলছেন বিদেশি কর্মীদের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ছাব্বিশ হাজার চারশো কোটি টাকা পাচার হচ্ছে এতে দেশ বারো হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে বলে উঠে এসেছে টিআইবির গবেষণা রিপোর্টে এবং প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক বলছেন আড়াই লাখ বিদেশি কর্মীর মধ্যে কর দেন মাত্র সাড়ে নয় হাজার কর্মী সরকারের সমন্বয়হীনতা এবং সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় এর জন্য তাই বিদেশি কর্মীদের রাজস্ব ফাঁকি এড়াতে কর ফাঁকি বন্ধ দেশি দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং তৈরি অনুমতি করা করির আরোপ কাজের সময়সীমা পাঁচ বছরে সীমাবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে টিআইবি তারাও কিন্তু তাদের যে মূল বাস্তব আয় তার খুব অল্প সংখ্যকই তারা সেখানে ঘোষণা করছেন রিটার্ন দিচ্ছেন যারা অনিয়ম করছেন অবৈধভাবে কাজ করছেন তাদের যেরকম দায় আছে একই সাথে দায় রয়েছে যাদের কাছে ভিসা प्रकौशल अतरिक्त दायित्व थका सुदीप बसा के बिुदे नगर भवने 
তারপর সাদা ভাই মাস্তা ভাই আত্মীয় স্বজন আপনার অফিসে যা দেখবেন ওর 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 সালাকে চাকরি দিছে আত্মীয় স্বজন যত আর সবকে চাকরি দিছে আমাদের কোরিয়ান কোম্পানি আমাদের আমাদের ওরকম কোনো কিছুই নেই তো কোনো বিচারাধীন বিষয় এবং ওগুলো এখনো তদন্তনাধীন বিষয় এটা নিয়ে আমি আসলে কিছু বলতে যাচ্ছি অগ্রণী ব্যাংকের একশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় চট্টগ্রামের আলোচিত ব্যবসায়ী শামসুল আলমকে জামিন দেয়নি হাইকোর্ট বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ তার জামিন সংক্রান্ত রুলটি খারিজ করে দেন ব্যবসায়ী শামসুল আলম বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছেন একটি অর্থ কেলেঙ্কারির মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় উনি জেল হাজতে আছেন ওনার জামিন চাওয়া হয়েছিল আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ হলো একশো পঞ্চান্ন কোটি টাকার অধিক তার অপরাধের গুরুত্ব এবং টাকার সংখ্যা এইসব দেখে আদালত তার রুলটা খারিজ করে দিলেন তার জামিন আদে মানে জামিনের আবেদনটা খারিজ হয়ে গেল ঐতিহাসিক সোহরা ওয়ার্ডি উদ্যান ঘিরে সরকার কি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে তা জানাতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আগামী এগারো ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একই সাথে দীর্ঘ সময়ে শিশু পার্ক উচ্ছেদ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান এবং কামুল কাদারের বেঞ্চ পাকিস্তানে হানাদারদের যে সারেন্ডারের স্মৃতি এবং সেই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বাসনের যে মঞ্চ সেগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছুই আদালতকে আগামী তারিখের মধ্যে জানানোর জন্য বলেছেন আদালত একটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে এখনও সেখানে কেন এই শিশু পার্ক রয়েছে জামিন জালিয়াতি চক্রের মূল হোতা সহ তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি তারা নতুনভাবে মামলার এজেহার জব্দ তালিকা অভিযোগপত্র জালিয়াতি করে আদালতে জামিন আবেদন করে আসামির জামিন করিয়ে দেয় এবং সিআইডির একটি দল গতকাল রংপুরের পীরগাছা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটকও করেছে আটক জালিয়াতি চক্রের সদস্যরা হলেন দেলোয়ার হোসেন এ বি এম রায়হান এবং শামীম আটককালে তাদের কাছ থেকে তেতাল্লিশটি ভুয়া সিল ও একটি কম্পিউটার জব্দ করা হয় এ চক্রের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে সিআইডি জানিয়েছে তারা বহুদিন যাবৎ এই কাজের সাথে জড়িত যখন কোনো আসামি নিম্ন আদালত থেকে জামিন না পায় তখন তারা হাইকোর্ট ডিভিশনে এদের সাথে যোগাযোগ করে এই চক্রের সাথে যে ভাই আমাদের জামিনের ব্যবস্থা করেন আমরা আরও অভিযান পরিচালনা করব যে অভিযানে আমাদের পুরো চক্রটাকে আমরা ধরতে পারব পাঁচ বছরের শিশু আসামনের সন্ধানে আজ পঞ্চম দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সকাল দশটা থেকে অভিযান শুরু করেন তারা মিরাজনগর খালের দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই তল্লাশি চলছে এদিকে সন্তান না পাওয়ায় দিশেহারা আসামনের বাবা মা নানা উপায়ে অভিযান চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা স্থানের স্থানীয়রাও তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছেন খালে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা আবর্জনার কারণে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে এদিকে আসামনিকে না পাওয়া পর্যন্ত তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই আমাদের আমরা আশা করি কখন যে সফলতা আছে সেটা আমরা বলতে পারতেছি না কারণ এই যে প্রতিলতা ছিল সেই প্রতিলতার মধ্যেই কিন্তু আমরা আমাদের ডুবুরিরা বিভিন্ন স্থানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার শিগগিরই অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির মাধ্যমে বনভূমি এবং গাছপালার পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হবে সকালে পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত কপ টোয়েন্টি ফাইভ সম্মেলন পরবর্তী আলোচনায় এসব কথা বলেছেন পরিবেশ মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন অনুষ্ঠানে পরিবেশ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন দেশে আইন ভাঙার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে অবাধে বন উজার হচ্ছে বলেও জানান তিনি সুন্দরবনকে আরও রক্ষা করতে হবে আরও আরও বেশি করে কিভাবে গাছ লাগানো যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই পাহাড়ি অঞ্চলকে কিভাবে আরও আরও সমৃদ্ধ করা যায় আরও গাছ লাগানো যায় এইবার আমরা যেহেতু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছি 
রাওয়াল পিন্ডি টেস্ট খেলতে পাকিস্তান পৌঁছেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল মঙ্গলবার রওনা দিয়ে আজ ভোরে পাকিস্তান পৌঁছেছে মুমিনুল হকের দল টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আলাদা চার্টার্ড প্লেনের ব্যবস্থা করল এবার দুটি আলাদা ফ্লাইটে দুবাই হয়ে পাকিস্তান গেছে দল বৃহস্পতিবার একমাত্র অনুশীলন সেশন শেষে টাইগাররা নামবে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজের দুঃসহ সেই স্মৃতি ভুলে এবার টেস্ট সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে চান মিঠুন এবাদত রাহিরা সতেরো বছর আগে মুলতানে হারের স্মৃতি ভুলে এবার হাসি মুখে দেশে ফিরতে চান টাইগাররা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্টেটাস দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের পোস্টার বয় সাকিব আল হাসান নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় এবার ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চালিয়েছেন ভেরিফাইড পেজে ক্যান্সার অজিও নয় নিয়ে একটি স্টেটাস দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার এবং ক্যান্সার নিয়ে আতঙ্কিত আর হতাশায় ডুবে যাওয়া উচিত নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি এদিকে ঢাকায় পৌঁছেছে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার হার্নান বার্কোস বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলবেন মেসির এই সতীর্থ ঢাকায় পা রেখেই জানিয়েছেন বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে এসেছেন তিনি এবং দু হাজার সালে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে অভিষেক হয়েছিল বার্কোসের সেই ম্যাচে মেসি না খেললেও সে বছরই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বার্কোস উরুগুয়ে ও চিলের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন এবং সেই ম্যাচে ছিলেন মেসি হিগুইন এবং অ্যাগুয়ারোরা রিপাবলিকান শাসন আমলে অকল্প নিয়োগ গতিতে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর পেছনে ফিরতে চায় না মার্কিনিরা ক্ষমতার শেষ স্টেট অব দি ইউনিয়ন ভাষণে কথা বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাষণ জুড়ে গেল তিন বছরে স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক খাতে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন তিনি বলেন মার্কিনিদের ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে প্রশাসন এতদিন তাদের অর্থ সম্পদের অপব্যবহার করছিল সুযোগ সন্ধানীরা এই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি বলেছেন মার্কি মার্কিন অর্থনীতির অবক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির অবক্ষয়ের দিন শেষ অন্যান্য দেশ এতদিন নানাভাবে মার্কিনীদের সুযোগ গ্রহণ করেছে প্রতিশ্রুতির ভঙ্গের পাশাপাশি আমাদের অর্থ সম্পদ লুটপাট করেছে গেল তিন বছরে সবকিছু বন্ধ করেছে সরকার অকল্পনীয় গতিতে এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর কখনোই পেছনে ফিরব না এবার অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির গঠনের ট্রাস্ট তৈরির ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্রাস্টের নাম হবে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় এবং বৈঠকের পরে লোকসভায় মতি জানান রাম মন্দির নির্মাণ এবং এই সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রাস্ট এর পাশাপাশি অধিগ্রহণ করা সাতষট্টি একর জমিও ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মুক্তি পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবারও গ্রেফতার করা হলো কাশ্মীরের দুই রাজনৈতিক নেতা সজ্জাত লোন এবং ওয়াহিদ পারাকে গেল ছয় মাসের বেশি সময় কারা ভোগের পরে মঙ্গলবারে তিনি মুক্তি পান আর এর কয়েক ঘন্টা পরই তাদেরকে আটক করে গৃহবন্দী করা হয় গেল বছর কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্য মর্যাদা বাতিলের পর থেকে একের পর এক ধরপাকর চলছে দেশটির রাজনৈতিক নেতাদের উপর এবং এখনও আটক আছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুব মুফতি ফারুক আবদুল্লাহ এবং ওমর আবদুল্লাহ এবার দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী সমাবেশে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হলো আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে শাহিনবাগে চালানো ওই হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কপিল গুজ্জার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবং জিজ্ঞাসাবাদে কপিল জানিয়েছেন তিনি দিল্লির ক্ষমতাসীন দল আম আদমি পার্টির সদস্য কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনদের অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের উপরে হামলা চালিয়ে বিজেপির উপর দায় চাপানোই ছিল আম আদমি পার্টির লক্ষ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাই নির্বাচনে শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী তার দৌড়ে হট ফেভারিট মনে করা হলেও আইওয়া ককাসে চতুর্থ অবস্থানে তিনি মঙ্গলবারের ভোটে ছাব্বিশ দশমিক নয় শতাংশ সমর্থন পেয়ে সবচেয়ে এগিয়ে পিট বুতিগেক সাবেক সাউথ বেন্ট মেয়র পিট অনেকটাই অপ্রত্যাশিতভাবেই পেছনে ফেলেছেন দলের প্রবীণ সব প্রার্থীকে পঁচিশ দশমিক এক শতাংশ ভোটে দ্বিতীয় অবস্থানে বার্নি স্যান্ডার্স আঠারো দশমিক তিন শতাংশ ভোটে তৃতীয় অবস্থানে এলিজাবেথ ওয়ারেন আর পনেরো দশমিক ছয় শতাংশ ভোটে চতুর্থ অবস্থানে জোবাইডেন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই জাঁকজমক পূর্ণ কার্নিভালের প্রস্তুতি নিচ্ছে সাম্বার দেশ ব্রাজিল দেশটিতে এখন পর্যন্ত ভাইরাসটির সংক্রমণের শিকার নিশ্চিত কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি তবে সন্দেহের ভিত্তিতে চার শহরে চলছে তেরো জনের পরীক্ষা নিরীক্ষা 
কয়েকের আগে শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি না পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চোদ্দ জনকে ব্রাজিলে একুশ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে নজরকারা কার্নিফাল চলবে স্বাগত আরও একবার সব খবর দেখছেন আপনারা চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশু সহ সাতজন নিহত হয়েছেন এবং এর মধ্যে চট্টগ্রামে পিক আপ ভ্যান ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ গেছে তিনজনের ভোরে সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়ি এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ওভার থেকে সময় পিক আপ এবং ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এদিকে রাজশাহীতে মাইক্রোবাস চাপায় সাগর ও সুমন নামে দুই শিশু নিহত হয়েছে সাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হবার সময় তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পারে যায় মাইক্রোবাস চালক টাঙ্গাইলের সিএনবি রোডে বাস চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশ কনস্টেবল আরমান নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় চালককে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া পটুয়াখালীতে সড়কে প্রাণ গেছে একজনের চালক এবং বাস আটক আছে আমাদের হেফাজতে আছে সুরতাল সহ পুষ্পণ সহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে দখলমুক্ত করতে দ্বিতীয় দিনের মতো উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে বিআইডাব্লিউটি সকালে টঙ্গীবাজার এলাকা থেকে শুরু হয় অভিযান ঘুরিয়ে দেওয়া হয় কাঁচা বাজার শতাধিক দোকান সহ ভূতল মার্কেট বিআইডাব্লিউটি জানায় তুরাগ নদের ব্রিজ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে শিল্পনগরীর দিকে অভিযান চালানো হবে আর এর আগেও কয়েক দফা এসব এলাকা থেকে অবৈধ দোকানপাত ও কাঁচা পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্রের মতে আবারও বেহাত হয় নদের জায়গা সরাসরি অভিযোগ করছে এই টুঙ্গি এলাকার একজন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে গিয়াচুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে যে সে সে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নাকি বাজার বসিয়েছে সে যখন বাজার বসাতে পারে অবৈধভাবে তাহলে সে কেন আপনার এই ময়লাগুলোর ব্যবস্থাপনা করছেন না চকনার পূর্বধলায় এসএসসি পরীক্ষার থেকে অপহরণের পরে ধর্ষণ মামলায় মূল অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা জজ আদালতে হাজির করা হয় বখাতে শিমুল আলমগীরকে পরে আদালত তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন এর আগে সকালে নরসিংদী থেকে শিমুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ তাকে অভিযুক্ত করে মামলা করেছে সচরাচর এদিকে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে মেয়েটি প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের আলামত মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ मानसिक भारसमहन दावी खबर पे मेटी आटक कर শরীতে দুই ছাত্রলীগের নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা সহ মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা কমিটি বিলুপ্ত করার দাবিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় থেকে ঝাড়ু মিছিল বের করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে শাপলা চত্বরে গিয়ে এটি শেষ হয় পরে দলীয় কার্যালয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয় মাটিতে ছাত্রলীগ নেতাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রলীগের একটি অংশ সকালে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে সেটি বনরূপা এলাকায় গিয়ে শেষ হয় পরে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয় বক্তারা বলেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি হত্যা চেষ্টার অভিযোগ সহ নানা অপকর্মের মামলা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এইচএসসির পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়েই বুলবুল কলেজ ও মহিলা কলেজের শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা মহিলা কলেজের পরিবর্তে অন্য কোনো কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র করার তারা দাবি জানিয়েছেন বরগুনার পাথরঘাটায় চুরির অভিযোগে এক কিশোরকে নির্মমভাবে রড দিয়ে পেটানো হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন স্থানীয় মুদি দোকানি খালেক মৃধা সহ আরও কয়েকজন ওই কিশোরের উপরে নির্যাতন চালায় তবে এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি পুলিশ পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা শেষে রিলিজ দেয়া হয় মহতাবকে আমি 
উঠে ধাক্কা দিয়ে সরাই দিছি সরাই আর টান দিয়ে আনাছি দেই দেবে ওই সবটা বন্ধ দেখছে না রোজ দে বাড়ি বলি মারছে লাগতে আইছে এই বিশেষ নাম আইছে নাম আই আবার কয় মারছে না আমি তো আমার তো অসুস্থ মানুষ আমি তো আর ধরেই রাখতে পারি না না আমি তো কইছি মারুন কেমনে এটা সম্ভব যে আসলে এখানে খবর পেয়ে আপনি আসছেন আইসে কি পাইলেন এই বিষয়টা এ কি শুনো এটা আমি দিতে আপনার কাছে আইনি বাধ্য না অস্ত্র মামলায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে কুষ্টিয়ার একটি আদালত দুপুরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এক এর বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী এই রায় দিয়েছেন মামলায় বলা হয় 2017 সালে হত্যা মামলার আসামি মোহাম্মদ শিপনকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করে র‍্যাব তারই দেয়া তথ্যমতে সহযোগী রফিকুল আলম বাদশাকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা করে র‍্যাব সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি তর্ক শেষে আদালত এই রায় দেন এদিকে তাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা এখনো বিচারাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে আসামিদের আইএনজিপি কুষ্টিয়ায় ভেজাল মশলা তৈরির অভিযোগে একটি কারখানা সিলগালা করে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত মিল মালিকের ছেলেকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে দুপুরে শহরের বড় বাজার এলাকায় শাহজালাল মশলা মিলে অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং এই সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন মিলটিতে দীর্ঘদিন ধরে ধানের তুষ কাঠের গুঁড়া কাপড়ের রং মিশিয়ে মরিচ হলুদ এবং ধনিয়া গুঁড়া তৈরি করা হয় বিষয়টি স্বীকার করে মিল মালিকের ছেলে মোহাম্মদ রাশেদ পুরো বিষয়টিকে স্বীকার করেছে এবং খাদ্যে ভেজাল ঠেকাতে অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামে ধ্বংস করা হল প্রায় নশ কোটি টাকা মূল্যের তিনশো সত্তর লিটার কোকেন এ যাবৎকালে সবচেয়ে বড় কোকেনের এই চালানটি সাড়ে চার বছর আগে ধরা পড়েছিল বন্দরে এবং ধ্বংস করা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন কোকেন পাচার চক্রের সাথে জড়িত দেশি বিদেশি সবাই শনাক্ত হয়েছে এছাড়া টার্গেটে না পৌঁছানো পর্যন্ত শুদ্ধ অভিযান চলবে বলেও তিনি জানিয়েছেন আলামতগুলোর কোকেন পাওয়া গেছে সেগুলা সহ অন্য যে একশো পাঁচটা আলামতের মধ্যে আপনার একশো পাঁচটার যেই ড্রাম সেই ড্রামের সূর্যমুখী তেলগুলো আজকে ধ্বংস করা হবে দেশীয় চক্র এবং বিদেশি চক্র দুটোই কিন্তু আইডেন্টিফাই এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই র্যাব চার্জশিট দিয়েছে এর মধ্যে দুজন আছে প্রবাসী আমরা মনে করি আমাদের ভবিষ্যতে যা যেই শুদ্ধি অভিযানের আওতায় আসবে সে সুনিশ্চিতভাবে তাকে আমরা আইডেন্টিফাই করে তাকে আমরা ধরব আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সব বিদ্যুৎ লাইন ভূগর্ভস্থ করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন ঢাকা সহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আছে সকালে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে অস্ট্রেলিয়ান পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নলেজ ইন্টিগ্রেশন সার্ভিস গ্রুপের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে পঁচিশ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা আগামী এক বছরের মধ্যে পরামর্শ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবেদন জমা দেবে ঢাকার সম্পূর্ণ এলাকার সমস্ত বিদ্যুৎ লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যাবে ঢাকার আশেপাশে কেরানীগঞ্জ সাবার গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ এই সকল এলাকার বিদ্যুতের লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড যাবে পরবর্তীকালে যাচ্ছে আবার আমাদের ওজোপাটিগড় খুলনা যশোর এবং নেস্কোর এলাকাও রাজশাহীতেও আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড করে ফেলতেছি গোপীবাগে নির্বাচনী প্রচারণার সময় গুলি চালানোর ঘটনায় ইশরাক হোসেনের পিএস দাবি করা আরিফুল ইসলামের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন শুনানি শেষে অস্ত্র আইনের মামলায় রিমান্ড মঞ্জুর করেন নির্বাচনী প্রচারণাকালে গোপীবাগের সংঘর্ষের সময় গুলি চালানোর অভিযুক্ত আরিফুলকে সাত দিনের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করে পুলিশ এবং ত্রিশ জানুয়ারি আরিফুলকে গ্রেফতার করা হয় জব্দ করা হয় একটি বিদেশি পিস্তল দুটি ম্যাগাজিন এবং পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি রোহিঙ্গা নিপীড়ন বন্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজের নির্দেশনা মানতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে ব্যর্থ জাতিসংঘ মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদে এই বিষয়ক প্রস্তাব তুলে ইউ সদস্যভুক্ত দেশগুলো এবং তাতে সেনা নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ভুক্তভোগীদের সঠিক বিচার পাইয়ে দিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় সূচি প্রশাসনকে একই সাথে রাখাইন কাচিন শান রাজ্যে সহিংসতার মূল কারণ খুঁজে বের করার তাগিদ দেওয়া হয় কিন্তু প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভেটো দেয় মিয়ানমারের দুই মিত্র দেশ চীন ও ভিয়েতনাম
রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চলে স্থানান্তরের চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাদের সাথে আলোচনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ এনামুর রহমান দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তায় পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেন আর এ বিষয়ে চীন সফরে আলোচনা করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আমাদের সাথেও চীনা দূতাবাস মায়ানমার দূতাবাসের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি পজিটিভ অনেক বেশি নমনীয় তারাও চাচ্ছে এই সমস্যার সমাধান হোক দর্শক সহকর্মী মনিরুল ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি অমর একুশে গ্রন্থমেলার খবর তিনি আমাদেরকে জানাবেন এবারে একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকেই ঘুরে আসি মনির কি খবর আছে যেহেতু আজ অমর একুশে গ্রন্থমেলার চতুর্থ দিন সেখানে লেখক পাঠক উপস্থিতি কেমন দেখছে নতুন কটি বই প্রকাশ পেল এছাড়া বিক্রিও বা কেমন সে বিষয়গুলো জানতে চাই জি ধন্যবাদ বৃষ্টি জমজমাট বই মেলা কিন্তু আমার অবস্থা খারাপ আমার গলায় সমস্যা হয়েছে আশা করি দর্শকরা কিছু মনে করবেন না তো অমর একুশে গ্রন্থমেলা আজকে আজকে চার দিন এবং চার দিনে মোটামুটি দেখতে শুনতে বা সব কিছু মিলে একটা পরিপাটি মেলা এখন পর্যন্ত সেই আমেজটি উপহার দিয়েছেন বা দিয়েছে বাংলা একাডেমির আয়োজকরা তো সেটি মোটামুটি এখন বেশ ভালো জমে উঠেছে অল্প কয়েকদিনেই সব প্রকাশনীতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শনার্থীদের ভিড় আছে হয়তো শুরুতে আপনিও জানেন যে আসলে বই মেলায় বা যে কোনো মেলায় শুরুর দিকে একটু বিক্রি বাট্টা একটু কম হয় সবাই একটু দেখতে আসেন বা একটু পরিবার পরিজন নিয়ে আগভাগে দেখতে আসেন আর সেটা হয়তো শুক্র শনিবারের পর থেকেই সেটি বেড়ে যাবে তো এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত গত দুঃখিত গতকাল পর্যন্ত একশো উনত্রিশটি বই প্রকাশনা মানে তিন দিনেই তিন দিনেই একশো উনত্রিশটির মতো বই প্রকাশিত হয়েছে এবং আজকে সংখ্যাটা এখনও পাওয়া যায়নি হয়তো রাতে পাওয়া যাবে তো এ ধারণা করা হচ্ছে যে এরকম প্রত্যেক দিনই বিশ প্রতিষ্ঠি করে বই এবারে এবার বই এবার হচ্ছে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এবার কিন্তু মেলাই মেলাই হচ্ছে প্রকাশনীর সংখ্যা কমানো হয়েছে রাস্তা বা সব কিছু মিলে আয়তনটা বাড়ানো হয়েছে এবং সব কিছু পরিপাটি করা হয়েছে মানুষের বসার সংকলন স্থান করা হয়েছে সুতরাং মানে এখানে যারা আসছেন মোটামুটি সব একটা ভালো আবেশ পাচ্ছেন ভালো আমেজ পাচ্ছেন যে এটা আসলে সংকীর্ণ একটা জায়গাতে না নয় এবং ধুলাবালি উমুক্ত কম এবং একটু বলতে চাই যে এখানে আজকে ফায়ার সার্ভিস তাদের তারা তাদের একটি স্টল উদ্বোধন করেছেন সেখানে থ্রি ডি কার্টুনের মাধ্যমে যাতে বাচ্চারাও আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে সচেতন হতে পারে এরকম একটি স্টল তারা তারা দিয়েছে এরকম অনেক সৃজনশীল অনেক বিষয়বস্তু কিন্তু এবারে মেলাই মোটামুটি শোভা পাচ্ছে এবং মানে ক্রেতা দর্শনার্থীর সংখ্যা যেটি দিনের বেলায় যেমনটি থাকে সেই একটু রাতে রাধার নামলে বা সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু সেই সংখ্যাটা আরও বাড়ে মানুষ আসলে অফিসের কাজ শেষ করে এই মেলায় আসতে চান তো মেলায় দর্শনার্থী বা ক্রেতাদের সংখ্যা যত বেশি থাকে সে প্রকাশক এবং লেখক যারা আছেন লেখক লেখিকা লেখিকা যারা আছেন সবারই কিন্তু এতে করে মন ভরে যায় তো সামনের দিন যত আসছে এই দর্শনার্থী বা পাঠকদের উপস্থিতি বাড়বে এবং এবারে বইমেলা অন্যান্য দিন অন্যান্য গতবারের তুলনায় বেশ জমজমাট আয়োজন বেশ নতুন কিছু সংযোজনও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ মনিরুল ইসলাম বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে যোগ দিয়ে বিস্তারিত খবর জানানোর জন্য শাকিব খানের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা বীর মুক্তি পাচ্ছে ভালোবাসা দিবসে চার ফেব্রুয়ারি কোনো রকম কর্তন ছাড়াই সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে এই সিনেমাটি এবং অভিনয়ের পাশাপাশি বীর সিনেমা প্রযোজনা করেছেন শাকিব খান নিজেই তার বিপরীতে আছেন শবনম বুবলি শাকিব খান জানিয়েছেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে দেশের শতাধিক হলে এই সিনেমাটি মুক্তি পাবে শিগগিরই সিনেমার প্রচারণার অংশ হিসেবে গান ট্রেইলার প্রকাশ করা হবে গত বছরের বারো ডিসেম্বর বীর ছবিতে শাকিব খানের ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয় অসুস্থ হয়ে পড়ায় বরেণ্য নাট্যকার মামুনুর রশিদকে নগরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে মামুনুর রশিদ দীর্ঘদিন ধরে পেট ব্যথায় ভুগছিলেন চার ফেব্রুয়ারি ব্যথা বেড়ে গেলে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় সেখানে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে তার আলসার ধরা পড়ে স্বাধীনতা উচ্চ উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মামুনুর রশিদ অভিনয়ের পাশাপাশি অসংখ্য টেলিভিশন নাটক রচনা করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো দুইশোর বেশি অবৈধ অভিবাসী হত্যা ধর্ষণ হয়রানির শিকার হয়েছে এল সালফাদরে 
মঙ্গলবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 2013 থেকে 19 সাল পর্যন্ত বৈধ কাগজপত্র না থাকে অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয় এবং তাদের মধ্যে 138 জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ধর্ষণের শিকার কমপক্ষে 70 নারী ও কিশোরী এই ঘৃণ্য অপরাধগুলোর সাথে সীমান্তের কয়েকটি চক্র জড়িত এমন অভিযোগও তুলেছে মানবাধিকার সংস্থাটি স্বাগত সব খবরে গুণগত মান ছাড়া শিক্ষা মূল্যহীন এমনটাই বলেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বলেছেন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের বিকল্প নেই সমাবর্তনে প্রায় তিন হাজার গ্র্যাচুয়েট অংশ নেন কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তেষট্টি জনকে চ্যান্সেলার গোল্ড মেডেল দেয়া হয় সময়ের সাথে যুগের চাহিদাকে ধারণ করে বর্তমান পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম বড় একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা কারণ গুণগত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা মূল্যহীন করোনা ভাইরাস সতর্কতায় জাপানের ইয়োকোহোমা বন্দরে আটকা পড়েছেন প্রায় তিন হাজার সাতশোর মতো যাত্রী ডায়মন্ড প্রিন্সেস নামের জাহাজটিতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দশ যাত্রীকে শনাক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ এরপরই তাদের বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্পে পাঠানো হয় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যায় প্রমোদ্তরিটিকে বন্দরে আটকে রেখেছে কর্তৃপক্ষ সব যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই জাহাজটিকে ছাড়া হবে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই ধরনের প্রচারণার কোন বিকল্প নেই এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা মানুষের মধ্যে একটা জনসচেতনামূলক কর্মসূচি সৃষ্টি করতেছি মানুষ খাওয়ার আগে পরে যেন সাবান দিয়ে হাত ধুই এবং সবাই যেন মাস্ক লাগাই রোগীর তুলনায় বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম আর যে কারণে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়া হচ্ছে না বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে হাসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতাল আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেছেন চিকিৎসকরা তারা জানিয়েছেন দেশে জরায়ু ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের হার সবচেয়ে বেশি তবে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সম্ভব দেশে ক্যান্সার চিকিৎসক তৈরি করতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও জানিয়েছেন তারা পাশাপাশি জনসচেতনতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাড়াতে হাসানিয়া মিশন বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানানো হয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণের সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যম ও স্টেক হোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে সচেতনতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম ব্র্যাক ও ডেইলি স্টারের আয়োজনে গোল টেবিল আলোচনা এমন মত উঠে এসেছে সকালে রাজধানী ডেইলি স্টার সেন্টারে এক গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডক্টর শামিউল ইসলাম অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নজিস আরেফি ফেসবুক লাইভের কল্যাণে দশ বছর পরে স্বজনদের খুঁজে পেল শফিক নামে এক যুবক গেল রোববার তাকে মৌলভীবাজার থেকে নিজ বাড়ি কিশোরগঞ্জে নিয়ে আসেন তার স্বজনরা পরিবার জুড়ে আনন্দ যা রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি করেছে এলাকায় বিমানবন্ধন নিয়ে আমায় বাসে নামাইছে আর কি নামায় দেওয়ার পরে আমি কই দেখি এই জায়গাতে মনে হয় আইতে চাইছিলাম এখন অমানবিক আচরণ একের পর এক মারা যাচ্ছে গরু শীতের মধ্যে নদী পথে ভাসিয়ে আনতে গিয়ে প্রাণ যাচ্ছে পশু আর সেগুলো ভেসে ভেসে এক পর্যায়ে তীরে চলে আসছে পৌঁছে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের পানি কুড়িগ্রামের সাথে ভারতের সীমান্তে রয়েছে প্রায় তিনশো কিলোমিটার এবং নদ নদী রয়েছে ষোলোটি ঠান্ডার কারণে ওই যে চরির সাথে বাজে বাইজা 
মারা যায় অনেক কুকুর কাউয়া এগুলো খেয়ে গিয়ে শেষ করে দেয় কত মরা গরু আসি এলে অপরিষ্কার পানি নয় এলে কত আমরা খাই না বুঝি খাই এখানে আসার পর পচে যাচ্ছে মৃত্যু হওয়ার পর এবং সেটাতে পানি দূষিত হচ্ছে এভাবে পাঠিয়ে গরু পাঠিয়ে অথবা পরিবেশ দূষিত করে দুইটাই কিন্তু আমাদের জন্য নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যা যা করা লাগে আমি অবশ্যই করব এগারো ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা কলকাতা রুটে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চার দিনে পরিবর্তে পাঁচ দিন চলবে এমনটি জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সকালে রেল ভবনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত সব দিনই মৈত্রী ট্রেন চলাচল করবে এছাড়া খুলনা কলকাতা রুটে বন্ধন এক্সপ্রেস ষোলো ফেব্রুয়ারি থেকে একদিনের পরিবর্তে সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার দুই দিন করে চলবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী অন্যদিকে ঢাকা শিলিগুড়ি রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে কথা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি পনেরো থেকে বিশ মিনিটে যাওয়া যাবে নেপালে সৈয়দপুর থেকে নেপালের ভদ্রপুর অথবা বিরাটনগর শুরু হচ্ছে সরাসরি ফ্লাইট ভাড়াও হবে অর্ধেক রুটটি ব্যবহারে নীতিগতভাবে একমত ঢাকা ও কাঠমান্ডু আর এই লক্ষ্যে সৈয়দপুরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ পরিসর বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে জমি অধিগ্রহণের কাজ সৈয়দপুর নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে সৈয়দপুর থেকে নেপালের পূর্বাঞ্চলে যেতে পনেরো বিশ মিনিট লাগবে এটা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের মতোই তাই ভাড়াও কম হবে তবে ইমিগ্রেশন সহ দুদেশের বিমানবন্দরেই অনেক কাজ করতে হবে এবারে বাণিজ্য মেলার খবর সরাসরি মেলা প্রাঙ্গণ থেকে ঘুরে আসতে চাই সহকর্মী আলমগীর হোসেন যুক্ত হচ্ছেন আমার সাথে আলমগীর আমি বৃষ্টি যোগ দিয়েছি আপনার সাথে কালই তো এই আয়োজনের পর্দা নামবে খুব ভিড় দেখতে পাচ্ছি আপনার পেছনে একটু অফারগুলো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি শেষ দিকে তো খুব অফার দেয় প্রত্যেকটি বিক্রেতারা প্রত্যেকজন এবং ক্রেতারা সেটি লুফে নিতেও একেবারে কমতি করে না কোনো কিছুতে সেই অফারগুলো সম্পর্কে জানাবেন এছাড়াও ক্রেতা বিক্রেতারা আলাদা করে কি বলছে সেটিও একটু জানতে চাই স্মৃতি আমি যদি মেলার খবরটি শুরুতে একটু জানাই তারপরে আসলে অফারের খবরটি জানাই আপনাকে যে আমি দুপুর থেকে বাণিজ্য মেলায় আসি দুপুরের পরে আমি দেখেছিলাম আসলে ক্রেতা দর্শনাথের উপস্থিতি কিছুটা কম ছিল কিন্তু বিকেলের পর থেকে আসলে ক্রেতা দর্শনাথের উপস্থিতি বাড়তে থাকে এবং এখন যদি দেখেন যে মেলা প্রাঙ্গণটা কিন্তু ক্রেতা দর্শনাথের উপস্থিতিতে একবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং প্রতিটি স্টলেও কিন্তু তাদের উপচে পড়া ভিড় ভিড় রয়েছে এবং শেষ মুহূর্তে আমি যেটি দেখেছি যে বেচা কেনার পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে আপনি জানেন যে এখন কিন্তু বর্ধিত সময় চলছে এই বাণিজ্য মেলা এবং এই শেষ সময়ে প্রতিটি স্টলের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অফার দেওয়া হচ্ছে যে কারণে আসলে বেচা কেনার পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেছে কারণ অনেকেই আসে যে স্টল যে মালগুলো বাণিজ্য মেলায় নিয়ে এসেছেন তারা আসলে বিক্রি করে শেষ করতে চান এবং যারা ক্রেতা রয়েছেন তারাও আসলে এই শেষ দিকের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করেন কারণ এই সময় আসলে বিভিন্ন ধরনের অফার দিয়ে থাকে যেসব দেশীয় যেসব পণ্য রয়েছে বিদেশি পণ্য রয়েছে এবং দেশীয় যেসব স্টলগুলো রয়েছে বিশেষ করে দেশীয় যেসব ইলেকট্রনিক্সের স্টলগুলো রয়েছে সেখানেও আমরা দেখেছি যে তাদের নানা ধরনের আমরা আপনার মাধ্যমে শুনছিলাম এবং আমি বৃষ্টি যোগ দিয়েছিলাম আপনার সাথে আলমগীর ধন্যবাদ বাণিজ্য মেলার খবর জানানোর জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েটের দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক কোর্সের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে আজ এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চুয়েটের উপাচার্য ড রফিকুল আলম বলেছেন চুয়েট দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আর এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পে চুয়েটের প্রকৌশলীরা অগ্রাধিকার পান উপাচার্য আরও বলেছেন নির্ধারিত সময় একাডেমিক ক্যালেন্ডার শেষ করতে চুয়েট বদ্ধপরিকর 
ইউএসইউ ইন্টার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস কার্নিভালে টেনিস পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নর্থ সাউথের টেবিল টেনিস দল রানার আপ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি খেলোয়াড়রা এনএসইউ অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের আয়োজনে এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আয়োজন ব্র্যাককে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেও নর্থ সাউথের সাথে আর পেরে ওঠেনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের হাতে খ্রেস তুলে দেন বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সহ সভাপতি খন্দকার হাসান মুনির এই ছিল আজকের সব খবর যে কোনো সংবাদ সবার আগে জানতে চোখ রাখুন যমুনা টেলিভিশনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট যমুনা ডট টিভি ফেসবুক স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন ইউটিউব স্ল্যাশ যমুনা টিভি বিদি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই